വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെടുക്കുന്നത് പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഫ് എൻ പീജൻ ആർ അസൈൻ ടു എം പീജിയൻ ഹോൾ ആൻഡ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ദെൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ പീജിയൻ ഹോൾ കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഓർ മോർ പീജൻസ് അഥവാ എൻ പ്രാവുകളും എം പ്രാവിൻ കൂടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം അഥവാ പ്രാവുകളുടെ എണ്ണം കൂടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ പീജൻ ഹോൾ കണ്ടെയിൻ ടു ഓർ മോർ പീജൻ ഒരു കൂട്ടിൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഒരു കൂട്ടിലെങ്കിലും ഒന്നിലധികം പ്രാവുകൾ ഉണ്ടാവും അഥവാ അഞ്ച് പ്രാവുകളും നാല് കൂടും ആണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടിൽ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഒരു കൂട്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിലധികം പ്രാവുകൾ ഉണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇഫ് എൻ പീജിയൻ ആർ അസൈൻഡ് ടു എം പീജൻ ഹോൾ ആൻഡ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ദെൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ പീജൻ ഹോൾ കണ്ടെയിൻ ടു ഓർ മോർ പീജൻസ് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് കെ പ്ലസ് വൺ ഓർ മോർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടു കെ ബോക്സസ് ദെൻ ദർ ഈസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ബോക്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഓർ മോർ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് കെ പ്ലസ് വൺ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ കെ ബോക്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ബോക്സിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതാണ് പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എമങ് എനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പീപ്പിൾ ദർ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു വിത്ത് ദ സെയിം ബർത്ത് ഡേ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ആളുകളെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പേരുടെ ബർത്ത് ഡേ സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരേ ദിവസമായിരിക്കും അവർ രണ്ട് പേരും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അവർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇയർ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എട്ട് പേരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെ ബർത്ത് ഡേ സെയിം ആയിരിക്കും അഥവാ ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് സൺഡേ ജനിച്ചതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെ ബർത്ത് ഡേ സെയിം ആയിരിക്കും പതിമൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെ ബർത്ത് മന്ത് അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണേ ഈ പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇവൻറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യണത് എന്താണ് പീജൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഫ് എൻ പീജൻ ആർ അസൈനഡ് ടു എം പീജൻ ഹോൾ ആൻഡ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ഈ കണ്ടീഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ആണെങ്കിൽ ദെൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ പീജൻ ഹോൾ കണ്ടെയിൻ ടു ഓർ മോർ പീജൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് ഇഫ് എനി ഫൈവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രോം വൺ ടു ടു എയ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ചൂസൺ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദം വിൽ ഹാവ് എ സം മാൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണത് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകളിലെ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നയൻ സം കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദം വിൽ ഹാവ് എ സം നയൻ 
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് എൻ്റെ സമ്മ് നയൻ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതെടുത്തു നമുക്കറിയാം ഇതിലെ രണ്ട് നമ്പർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ കിട്ടുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണ് വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോഴും എന്നുണ്ട് ഇതിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് അപ്പോഴും എന്താ നയൻ ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം കാരണം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ അതും നയൻ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അതും നയൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ മുതൽ എയ്റ്റ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിലെ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദം വിൽ ഹാവ് എ സം നയൻ ഇത് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ എട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് അഞ്ചെണ്ണം എത്ര രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സി ത്രീ ഇത്രയും വേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ എന്താണ് എയ്റ്റ് സി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ആറ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ഫൈവ് എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിലെല്ലാം സമ്മ് നയൻ വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അമ്പത്താറ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ പി ജി ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ജെൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് തെളിയിക്കണ്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറയാം ഷോ ദാറ്റ് If any five integers from 1 to 2, 8 chosen, at least two of them will have a sum 9. Okay, question, you can see the answer. Now, the pigeon hole principle is to make it easy. 1 to 8 numbers, we have two numbers contained in the number of sets. That is, first set is 1, 8. That is, first set. സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ടു സെവൻ തേർഡ് സെറ്റ് ത്രീ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ടു എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു സെറ്റിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഓരോ സെറ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഓരോ സെറ്റിലെ എലമെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് കിട്ടുക അല്ലേ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ടു പ്ലസ് സെവൻ നയൻ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ തെളിയിക്കണ്ടേ വൺ മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിലെ അഞ്ച് എലമെൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ് എന്തായിരിക്കും നയൻ ആയിരിക്കും അതിൽ സമ്മ് നയൻ വരുന്ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് അല്ലേ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഈ നാല് സെറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എലമെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നാല് സെറ്റേ ഉള്ളൂ നാല് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എലമെൻ്റ് ആവില്ല അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്താ പറയണേ ഫൈവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു ഇവിടുന്ന് ഏത് എടുക്കാം അല്ലേ വൺ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് എടുക്കാം ടു എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എടുക്കാം ത്രീ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ
അതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോണ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതാണ് എന്താണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പേജ് ആൻഡ് ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സും എടുക്കുന്നത് നാല് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നാല് സെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എലമെൻസ് അഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് നാല് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് നാല് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻസ് എടുത്തേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് എലമെൻറ്റ് ഏത് ബോക്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും സമ്മ് നാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു പേജ് ആണ് അതേപോലെ പേജ് ആൻഡ് ഹോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇവിടെ ഏതാണ് പേജ് ആൻഡ് ഹോൾ പേജ് ആൻഡ് ഹോൾ പറയുന്നത് ഈ ഓരോ സെറ്റുകളും പേജ് ആൻഡ് ഹോളാണ് പേജ് ആൻഡ്സോ ഈ അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് പേജ് ആൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ബൈ പേജ് ആൻഡ് ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഓഫ് ദം വിൽ ഹാവ് എ സം നയൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട്സ് അതേപോലെ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ടിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഷോ ദാറ്റ് എനി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സൈസ് സിക്സ് ഫ്രം ദി സെറ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ നയൻ മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ടു എലമെൻസ് ഊ സം ഈസ് ടെൻ തൊട്ട് മുന്നത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ പേജൻ എന്താണോ പേജ് ഇൻ ഹോൾ എന്താണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മ് ടെൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സമ്മ് ടെൺ കിട്ടുന്ന രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ പേജ് ആൻഡ് ഹോള് പേജ് ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്താണ് പേജ് ആൻഡ് ഹോൾ നമ്മൾ ഈ സെറ്റിന് ഇ എസ് എന്ന സെറ്റിന് നമ്മൾ കുറച്ച് സബ്സെറ്റുകളായി തിരിക്കാൻ പോവാണ് ടെൻ കിട്ടണം സമ്മ് ടെൻ കിട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വൺ നയൻ നെക്സ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് സെറ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സിക്സ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകളാണ് അല്ലേ സിക്സ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എലമെൻ്റ് ഉള്ള സബ്സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എലമെൻസ് ഈ അഞ്ച് സെറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എലമെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ അഞ്ച് സെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആറ് എലമെൻസും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആറ് എലമെൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തേ പറ്റുമോ കാരണം ഇവിടെ അഞ്ച് സെറ്റാണ് ഉള്ളത് ആറ് എലമെൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു എലമെൻസ് കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൺ ആയി ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൺ ആയി അല്ലേ ഇവിടുന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ടെൺ ആയി ഇവിടുന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ടെൺ ആയി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ് എലമെൻറ്റുള്ള ഏതൊരു സബ്സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ടെൺ സമ്മുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് ടെൺ വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് ആൻഡ് ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തെളിയിക്കാൻ പറ്റും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ എ ക്ലാസ് ടു ഗ്യാരൻറ്റി ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിസീവ് ദ സെയിം സ്കോർ ഓൺ ദി ഫൈനൽ എക്സാം ഇഫ് ദ എക്സാം ഈസ്
എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഫൈനൽ എക്സാമിന് സെയിം മാർക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സെയിം മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ സീറോ മുതൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് വരെ ഓരോ കുട്ടിക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നൂറ്റി ഒന്ന് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ വൈസിൽ ഫസ്റ്റ് റോൾ നമ്പറിന് സീറോ സെക്കൻഡ് റോൾ നമ്പറിന് വണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായാൽ വീണ്ടും ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് ആ കുട്ടി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മിനിമം വൺ നോട്ട് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ